നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും വേഗം അൻപത് കോടി രൂപ എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യയിലേക്ക് കളക്ഷൻ എത്തിച്ച പത്ത് സിനിമകളെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരിക്കലും മലയാള സിനിമയിൽ ഈ പത്ത് സിനിമകൾ മാത്രമല്ല അൻപത് കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടിയത് എന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഏകദേശം പതിനാലോളം ചിത്രങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അൻപത് കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പതിനാല് സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അൻപത് കോടി രൂപ എന്ന റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയ പത്ത് സിനിമകളെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം സംസാരിച്ച സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ആ കണക്കുകളിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ ഒന്ന ഒന്നെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം മലയാളത്തിലെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം അൻപത് കോടി രൂപ ക്ലബിലേക്ക് എത്താൻ വെറും നാല് ദിവസം മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ അറിഞ്ഞതാണ് ചിത്രം നാല് കോടി നാല് ദിവസം കൊണ്ട് അൻപത് കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടി എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇതിന് ചിത്രത്തെ സഹായിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള കളക്ഷൻ അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തോടൊപ്പം തന്നെ പിടിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കളക്ഷൻ വന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുംബൈയിൽ നിന്നും എല്ലാം നല്ല രീതിയിലുള്ള കളക്ഷൻ വന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നെല്ലാം നല്ല രീതിയിലുള്ള കളക്ഷൻ വന്നു ഇതെല്ലാം ആ ചിത്രത്തെ വളരെ വേഗത്തിൽ നാല് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് അൻപത് കോടി രൂപ എന്ന റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിച്ചു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അടുത്തത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒടിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഒടിയനെ കുറിച്ച് പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാവും ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ പുറത്തു വിട്ടത് വെറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അൻപത് കോടി രൂപ കടന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരീകരണം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചിത്രം അൻപത് കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടിയത് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിന് ഈ അൻപത് കോടിയിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ തൊട്ട് ചിത്രത്തിനെതിരെ ഡി പ്രൊമോഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഒരു സംഘം ഇറങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം സത്യമാണ് ആ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഡി പ്രൊമോഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ സംവിധായകൻ കാണിച്ച ഒരു മിടുക്കാണ് ആ ചിത്രത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചിത്രത്തിനെതിരെ വന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന നിരവധി മോഹൻലാൽ ആരാധകർ പോലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്തു പറയട്ടെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് നിരവധി മോഹൻലാൽ ആരാധകർക്ക് പോലും ആ ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി പേർക്ക് ആ ചിത്രം ഒരു ആവറേജ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം വന്നു വളരെ കുറച്ചും പേർക്ക് മാത്രമേ ചിത്രം വളരെ മികച്ചത് എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചിത്രം കണ്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു മോശമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ ചിത്രത്തെ പറയില്ല നല്ലൊരു സിനിമ തന്നെയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു എന്നാൽ കുറേ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നതും സത്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് അഭിപ്രായത്തെ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ആ അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സംവിധായകന് സാധിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഇത്രയും അധികം ഉയർന്നു നിൽക്കാനുള്ള കാരണം ആ ഏത് രീതിയിലായാലും തിയേറ്ററിനകത്ത് ആൾ കയറിയാൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ആ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന പൈസ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനിൽ പ്രതിപാദിക്ക സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യും അത് തന്നെയാണ് ഒടിയൻ്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒടിയൻ ഒൻപത് ദിവസം കൊണ്ട് നൂ അൻപത് കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടിയിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ യുവ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിവിൻ പോളിയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകൻ ഇതിനെ അമ്പത് കോടിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സംവിധായകനിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ അതിൽ നിവിൻ പോളി നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഇത്തിക്കരപ
ഇത് ചിത്രത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുലിമുരുകനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ റിലീസിങ് സെൻറ്ററുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടെല്ലാം ടിക്കറ്റിൽ കളക്ഷൻ കിട്ടി വരാനായിട്ടുള്ള ടൈമാണ് ഈ പത്തൊമ്പത് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പുലിമുരുകൻ്റെ ആ കളക്ഷൻ ഏകദേശം മുപ്പത് ദിവസത്തിലധികം അതിനെ തിയേറ്ററിലെ നല്ല ഹെവി ഓഡിയൻസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചിത്രത്തെ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തു അത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് പുലിമുരുകൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റായി മാറാനുള്ള കാരണം എന്തായാലും പുലിമുരുകൻ നാലാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു പത്തൊൻപത് ദിവസം കൊണ്ട് പുലിമുരുകൻ അൻപത് കോടി കളക്ഷൻ നേടി അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രകാശൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രകാശൻ അൻപത് കോടി രൂപ ക്ലബിലേക്ക് നേടിയത് ഞാൻ പ്രകാശനിൽ അമ്പത് കോടിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് എൻ്റെ സംവിധായകൻ തന്നെയാണ് സത്യനന്ദിക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകനിൽ മലയാള പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഫാമിലി ഓഡിയൻസിനുള്ള വിശ്വാസം വളരെയധികമാണ് അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനം ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടി ഉണ്ടായതോടു കൂടി ചിത്രം ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫഹദിൻ്റെ മാത്രമല്ല സംവിധായകൻ്റെ ഭാഗത്ത് ലൈഫിലെയും ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരിയിലും അതിൻ്റെ സ്വാധീനം തിയേറ്ററുകളിലെല്ലാം സ്വാധീനം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായി ഞാൻ പ്രകാശൻ മാറുകയും ചെയ്തു ചിത്രം അൻപത് കോടി തികഞ്ഞത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആറാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് നിവിൻ പോളി നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിവിൻ പോളിയുടെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് നിവിൻ പോളിയെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന നടനാക്കി മാറ്റിയതും അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ സ്വാധീനം തമിഴ്നാട്ടിലെല്ലാം ഇപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നു എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിവിൻ പോളിനെ അറിയാത്ത യുവാക്കൾ ആരും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അറിയുക അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ സ്വാധീനം ലഭിച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് പ്രേമം പ്രേമം മുപ്പത്തിയാറ് ദിവസം എടുത്തു അൻപത് കോടി ക്ലബിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ സെൻസർ കോപ്പി ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഈ സെൻസർ കോപ്പി ഇറങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം സെൻസർ കോപ്പികൾ കാണുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ പ്ലസ് ടു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം സെൻസർ കോപ്പി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച ഓഡിയൻസും അവർ തന്നെയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രേമത്തിൻ്റെ ടീം ആരെയാണോ ലക്ഷ്യം വെച്ച ഓഡിയൻസ് അവർ അതിൻ്റെ സെൻസർ കോപ്പി കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു എന്നതാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്നത് അത് എങ്ങനെ അത് ഇറങ്ങി എന്നത് ഇന്നും ഒരു നിഗൂഢതയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതിനുള്ള ആളെ അറസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തു നിന്നും എത്രത്തോളം വിശ്വാസം ആരും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്തായാലും പ്രേമത്തെ ആ സെൻസർ കോപ്പി സ്വാധീനിച്ചെങ്കിൽ പോലും മുപ്പത്തിയാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രം അൻപത് കോടി രൂപ എന്ന മാർജിലേക്ക് എത്തി എന്നത് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയായിരുന്നു അടുത്തത് ഒപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം മോഹൻലാൽ സിനിമയാണ് പ്രിയദർശനാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ഈ രണ്ട് ടീം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്നിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ചിത്രത്തിന് വളരെയധികം ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ചിത്രം തിയേറ്ററിനകത്തും നിലനിർത്തി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും ചിത്രം മുപ്പത്തി ഒൻപത് ദിവസം കൊണ്ട് അൻപത് കോടി ക്ലബിലേക്ക് നേടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഈ പത്ത് സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ എനിക്ക് താല്പര്യം കുറവുള്ള സിനിമ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒപ്പം എന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനകത്ത് ആരും വിഷമിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ആരും വേറെ നെഗറ്റീവായിട്ടൊന്നും എടുക്കരുത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് കാരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലല്ല ഈ ചിത്രം വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് നീ സിനിമയെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രിയദർശൻ മോഹൻലാൽ സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു കോമഡി എൻ്റർടൈനർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അതല്ല ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ
ഈ കാരണം കൊണ്ട് കൊണ്ടെല്ലാം ചിത്രത്തിനൊരു വലിയൊരു ലോങ് റണ് തന്നെ ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചു ഏകദേശം അറുപത് എഴുപത് ദിവസത്തോളം ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ചിത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നു റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂ നിന്ന ഒരവസ്ഥ പെരുമ്പാവൂര് സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായതായിട്ട് എനിക്കറിയാം ഇ വി എം തിയേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്യൂ ഏകദേശം മൂന്ന് ഷോക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് അന്ന് ഓൺലൈൻ ഇന്നും ഇ വി എമ്മിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഇല്ല അത് മനസ്സിലാക്കുക അന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് ക്യൂ നിന്നിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ക്യൂ തിയേറ്ററിൻ്റെ അകം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് വന്ന് പുറത്ത് മെയിൻ റോഡിലോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ മോഹൻലാൽ ഫാൻസുകാർ നിന്ന് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത ആളെ തിരിച്ചു വിടുന്ന വണ്ടി തിരിച്ചു വിടുന്ന ഒരവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടായതായിട്ട് എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ദൃശ്യത്തിന് പക്ഷെ അൻപത് കോടിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം എടുത്തു അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് അതായത് ടിക്കറ്റ് റേറ്റിൻ്റെ കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ തിയേറ്ററിലെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കുറവ് ഷോസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കുറവ് അതിന് ദൃശ്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിലുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം കുടുംബശ്രീ മീറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടിയും കൂടി ചിത്രത്തിന് വന്ന് കണ്ട ഒരു അഭിപ്രായം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും തിയേറ്ററിൽ പോയി പടം കാണാത്ത മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടമ്മമാരെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ച ചിത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ദൃശ്യത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് അത്രയധികം ആ ചിത്രത്തെ ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത അടുത്തത് ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ടു കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ടു കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം അൻപത് കോടിയിലേക്ക് എത്തിയത് ടോപ്പ് ടെണ്ണിൽ ദിലീപിൻ്റെതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ചിത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ടു കൺട്രീസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ട് രാമലീൽ അൻപത് കോടി കടന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളത് രാമലീല അമ്പത് കോടി രൂപ കടന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ചിത്രത്തിൽ എന്തായാലും നാൽപ്പത്തി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് രാമലീല അമ്പത് കോടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ബാക്കി നിങ്ങൾ കേട്ടതെല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയുള്ള അതിൻ്റെ ഡയ പ്രൊഡ്യൂസർ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പരസ്യം മാത്രമായിരുന്നു അതായത് ഒടിയനെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അൻപത് കോടി കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലുള്ള ഒരു പരസ്യം മാത്രമായിരുന്നു രാമലീല ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അമ്പത് കോടിയിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ നൂറായി നൂറ് പിന്നെ കുറച്ച് എൺപതൊക്കെ ആയി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതികളിലൊക്കെയുള്ള പല ന്യൂസുകളും വന്നു പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം പ്രൊഡ്യൂസറുടെ സൈഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ സൈഡിൽ നിന്നോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പരസ്യം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തും കൊടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്നതും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക എന്തായാലും ടു കൺട്രീസ് പോലുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ക്ലാസ് കോമഡി ചിത്രം അൻപത് കോടി രൂപ നേടിയില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ അത്ഭു അത്ഭുതമുള്ളൂ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമാണ് ടു കൺട്രീസ് ഒരു പക്ഷേ ഇനി ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ആ ചിത്രം ഇരുന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ചിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് ദിലീപിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് സിനിമയുടെ എൻഡ് വരെയുള്ള സീനുകളിൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ചിരിക്കാനുള്ള കോമഡി ആ ചിത്രം നമുക്ക് തന്നിരുന്നു വളരെ മികച്ച ദിലീപിൻ്റെ കരിയറിൽ തന്നെ വളരെ മികച്ച ഒരു കഥാപാത്രം അത്രയും നല്ലൊരു സിനിമ ടു കൺട്രീസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചിത്രം അൻപത് കോടിയിലേക്ക് എത്തിയത് ദിലീപിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് ടെണ്ണിലുള്ള ഒരേ ഒരു സിനിമയും ഇത് തന്നെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് പത്താം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതും എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീനാണ് പൃഥ്വിരാജിന് അതിന് ശേഷവും അൻപത് കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതായത് യശ്ര പോലുള്ള സിനിമകളെല്ലാം പിന്നീടും അമ്പത് കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടിയതാണ് പക്ഷേ എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ കളക്ഷൻ നേടിയത് അൻപത്താറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് മാത്രവുമല്ല ഈ അൻപത്താറ് ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷവും ചിത്രം ഓടിയിരുന്നു അൻപത് കോടിക്ക് മുകളിൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് കോടിക്ക് മുകളിൽ ചിത്രം കളക്ഷൻ നേടിയിരുന്നു അതാണ് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ ചിത്രമാണ് എൻ്റെ ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഈ പത്ത് സിനിമകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ മൂന്ന് സിനിമകളാണ് ഞാൻ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സിനിമയായിട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് എന്ന
ഓക്കെ അപ്പോൾ അല്പം നീണ്ടുപോയി അറിയാം ഇത്രയും വലിയൊരു കണക്കല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അതുവ